¿Qué tal? Buenas noches, 7 de la noche, 4 minutos, hoy es eh, 6 del mes de octubre de 2021. Como siempre, dispuesto a llevarles la mejor información de lo que pasa en Manizales, Caldas, Colombia y el mundo. Hasta ahora comienza a tronar en Manizales, ¿ah? ¿eh? Está tronando duro en Manizales, don Carlos. Esperemos que, que no pase a mayores. Hoy, como siempre, a nombre de la gobernación de Caldas, primero la gente de la industria licorera de Caldas, ya hablaremos del con Cierto que se viene por parte de la industria licorera de la ciudad de Manizales y hablaremos de otros temas. Y por supuesto de Hugo Franco Ingeniería y Tenis Láser, los originales Parque Caldas y Centro Comercial Fundado. Sean todos bienvenidos, muchos temas del orden nacional, local e internacional. Don Carlos Eduardo, ¿cómo le ha ido? Buenas noches. Silvio, un saludo para usted para todos los internautas que se suman hasta ahora a nuestro programa Os Escaldas. Va a iniciar el segundo tiempo en la ciudad de Ibagué por semifinal de la Copa Colombia, Deportes Tolima 0, Deportivo Pereira 0. Vamos a mirar a ver cómo está Silvio la pantalla que la veo con el fondo del Facebook. No nos vemos nosotros, ya uh -huh. rectificaremos eso. Silvio, muy quieta la ciudad de Manizales hoy, como que se contagió del frío que hizo durante la mañana la llovizna y la lluvia en las horas de la tarde y, y la verdad pues como usted lo dice ya está tronando por algún sector de la ciudad por aquí se oye solamente el eco esperemos que, que nos vaya a ser una noche bonita pero sin complicaciones sí. ojalá, ojalá sea de esa manera Carlos Eduardo bueno, ya se cambiaría me avisa si se cambia que le acabo de hacer algo a ver si ya ya se cambió el tema de, la, de, la, de lo que teníamos al aire, de la foto. Pues yo aquí lo veo bien. No sé usted ya ahí que tenga la imagen. Vamos a mirar. A ver si te... sí, ya. ¿Ya? Listo, bueno. Sí, ya. Listo, don Carlos. Eh, de una vez. Eh, sí, está lloviendo. ¿Cómo le digo? Suena por unos por sectores, ¿no? El tema de los truenos. Para donde truena mucho es para el lado de, de la Rochela, ¿no? Y Arauca y, y donde vive Luis Carlos. Sí, sí, es, es, es muy común ese sector para, para, para este sitio, para, para este eh, problema climático y, y la verdad es que eh, a la par como también truena, llueve uh -huh. y muchas veces hace estragos porque es un sector propicio para eso, ojalá no pase pues a mayores durante estos días Bueno, Carlos, cosas que vienen pasando en el país y en el... Y en Manizales, dicen que llegaron más vacunas, ¿no? Sí, llegaron una cantidad de vacunas al país de AstraZeneca. Y por consiguiente también llegaron otras vacunas desde este principio de semana a la ciudad de Manizales, al departamento de Caldas, de la marca ya le voy a decir, moderna. Uh -huh. Exactamente fueron 23.380 vacunas que llegaron a, al departamento de Caldas para cubrir pues eh, eh, primeras, segundas y no sé si terceras dosis. Porque recordemos que a partir del primero de octubre el gobierno nacional posibilitó la idea para aquellos mayores de 70 años, mayores de edad de 70 años, o personas con comorbilidades eh, principales tuvieran ese refuerzo con, con alguna de estas vacunas, teniendo también en cuenta que esa ter ese tercer refuerzo se puede mezclar. Si usted tuvo dos Pfizer, lo pueden reforzar con otra con otra marca diferente, o de pronto, pues, si es muy de buena, le tocaría la misma marca de vacuna. Eh, dicen, y veo prioridad, lo escuché por Pereira, lo escucho también, me darles prioridad con la Pfizer para los menores de edad, para los menores de mejor dicho, para de 12 a 18 años. Oiga, y a propósito de eso, ahorita hace un rato, está mirando Twitter, 
que es donde de pronto uno se puede informar más rápido de las noticias, y ya salió el Ministerio de Salud a decir que la cuarta, el cuarto pico ya no es en octubre, sino que posiblemente es la primera semana de noviembre, definitivamente. No, con eso, van, con eso van a jugar, Carlos, con eso van a jugar, con eso van a... Si se quiere intimidar, cuando tenemos los famosos días, eh, los, hay tres días sin IVA, ¿no? Están confirmados. Sí, señor, ya le voy a decir cuáles son los días sin IVA para, para este resto de año, porque hay muchas posibilidades para, para que los compradores les van a poder dar hasta descuentos si presentan el carnet de, de vacunación o el... Sí, exacto. O sea que no solo es el, el día sin IVA, sino que también el que tenga el carnet de vacunación va a tener posibilidad de, de acceder a un descuento más. 22 de octubre, Silvio. El primero. El primero. Eh, sí, señor. El segundo, el 19 de noviembre. Y el tercero, el 3 de diciembre. Octubre. Bueno, ahora le va a Claro que es que, qué miedo un día sin IVA en diciembre, ¿no? A ver, complicado por la cantidad de gente que debe salir a, a la calle, ¿no? Por la, por, por lo... no, y tenga en cuenta que si el año pasado no se pudo salir por la pandemia, pues este año sí la gente querrá salir de manera desaforada a buscarse a lado para poder, como, volver otra vez a reactivar esa parte de, de los regalos de Navidad. Bueno, esperemos que sea así y que se reactive el comercio, ¿no? Aunque se ha organizado un poco. Uno los visita y aún como que se va a volver costumbre el llorar, ¿no? <risa> se va a volver costumbre eh, llorar, bueno, para que no escuche tan mal el quejarse, ¿no? ¿En qué aspecto, Silvio? En eso, en el económico, los empresarios. Todo el mundo se duele que no tiene un peso. Ah, no, pero eso sí, pues es la gran mentira de, del mundo. Todo el mundo dice que, que no hay un solo peso y todos los días hay poder adquisitivo para comprar nuevas cosas. Hablábamos de los vehículos, la cantidad de vehículos que hay. La gente compra vehículos seguidamente. En Maizales hay dos, les decíamos que hay vehículo por, por casa, hay dos vehículos, ¿no? Por, por, y una moto. Y una moto, o sea que, ¿no? El poder adquisitivo, y lo que pasa es que eh, eh, se meten detrás del de tema de la pandemia. A muchos les pegó, porque eso sí fue cierto. Otros cerraron también, pero, pero ya ha salido un poco el... el la gente a divertirse, por ejemplo, en el tema de los de la noche, eh, Milán, que a propósito se volvió, un, se volvió invivible de Milán, ¿no? Es, ya hacen informes, he visto toda clase de informes donde la gente que vive en, en Milán está muy triste porque ya no pueden dormir y llegar a la casa peor, imposible. Sí, eso sí. se veía confrontado el día de ayer en algunas redes sociales donde se explica que para las personas que viven en este sector se volvió complicado y sobre todo sirvió es porque si usted quiere mudarse de ese sitio no hay quien le compre ah, esa es otra y me dicen pues que no voy a ir a un sitio donde no me van a dejar dormir no y dicen que lo que valía x plata hoy vale el 50 precisamente lo devalúan los predios porque la gente está preocupada porque primero acceder al sitio es muy complicado más aún el fin de semana Llegar a Milán es difícil. ¿Y usted va de paseo? Pues sí. Usted se da la vuelta y el paseo es agradable. Como paseo, pues, en familia o para en algún lado y come algo y es sabroso. Pero para el que vive, que llegue estresado de trabajar, usted no alcanza a imaginar o que tenga que conectarse a seguir trabajando, ¿cuál será el desespero de llegar y no encontrar una ruta directa que lo lleve al apartamento? Y peor aún, llegar y escuchar, pues, la música que es a alto volumen y, y la cantidad de negocios, que son muchos los negocios, Carlos, que hay hoy en Milán. Y todo lo que se está extendiendo, que yo me acuerdo que para ese lado, hasta hace unos años, hablamos de que unos 15 o 20 años o uh -huh. menos, yo me acuerdo que no existía sino el restaurante Cueso. Uh -huh. Uh -huh. Usted no me deja mentir. Cierto. Y, y, y de ahí para adelante. ¿Y ¿Sabe pues qué, qué otro había, grande, Carlos? Grande después grande. de Cueso, apareció Tito. Apareció Tito con su restaurante que es llevar unos 15 años más o menos. Apareció Tito, apareció ese, estaban las redes, que eran los la tradicionales, redes, y estaba Milancito, que es otro de los que siempre fue tradicional en el sector. 
más adelante de pronto encontraba usted uno que otro, pero muy difícil, y en la curva encontraba un restaurante, hoy esa curva, hablo de la curva ya para tomar usted a Coca-Cola, todos son restaurantes, hay una cosa que es espectacular que el solario... Los gastrobares, ojo, son gastrobares. Sí, los gastrobares, el solario es una cosa espectacular, la viquina que está enseguida es, es un sitio súper agradable para uno ir en familia, se lo recomiendo, Carlos, es muy agradable en familia por, porque tiene un diseño bonito, hay, hay parte verde, es muy agradable, muy bonito, eh, venden cosas muy, muy, muy buenas para comer, pues no van a vender el almuerzo, pero venden para picar cosas muy agradables, y más adelante está Mauro Parrilla, que es, que es muy bueno también el tema de asados, en fin, una serie de, de, de restaurantes, pero está lleno, Milán está lleno, hoy Milán, yo creo que la gente, el que piense con oh, más, eh, exacto, el que piense en comprar, él lo pasó lo de Chipre, ¿no? que, 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 por eso es que antes Chipre era un solo sector para usted ir, hoy Chipre, toda la cuadra de Don Carlos Lechona se convirtió en restaurantes, cafeterías, eh, pizzería, y usted gira y entonces ya encuentra más adelante otro y ya usted se va a dar una vuelta y lo que era comúnmente una vivienda lo convirtieron en un, en un sitio, un restaurante, un piqueteadero, no, no siquiera. No se vaya muy lejos, usted coja el semáforo del Colegio Los Ángeles, hablo en la parte de abajo, no para salir a la avenida Santander, sino... Uh -huh. para desembocar a la Argentina y es en las Américas el... para girar al colegio sí, ya sea, haciendo el recorrido desde, desde las eh, arepas del mono hasta después una cuadra después del colegio San Jorge y ya todo hoy en día son restaurantes todo es restaurantes es, y cafeterías ¿no? y hay panadería grande ahí está el de uno también que lo que lo acomodaron un poco más adelantico, en fin, y se gira y ya sigue encontrando más negocio hasta la esquina contraria, en fin, en Marisa, lo que pasa es que eh, y así no quieran, Carlos, eh, así no le guste a la gente de la alcaldía, pero, pero, pero aquí es un tema de, del comercio informal, ¿no?, comillas, para que me entiendan eso, o sea, las fuentes de empleo no aparecen, la gente busca su fuente de empleo, y termina por hacer su propia empresa, buscar cómo, cómo tener el sustento, parte de que en la ciudad es muy difícil usted tener empleo, y, y lo decía alguien ayer que, que dialogaba alguien de, de, de la ciudad, y hoy en su discurso el director de las voces del fútbol, es, es algo que así cuesta decirlo, pero es algo muy cierto, es una ciudad política, es una ciudad total y absolutamente política, claro, no sé cuál otra ciudad en Colombia, solo he vivido tiempo en Manizales, pues yo no sé cuál otra ciudad en Colombia sea tan político para el tema de tener empleo. Es que aquí es, es, que aquí es muy difícil, Carlos. Acá todo, todo se mueve tras desde el poder de, de, de los que manejan hoy políticamente la ciudad. Y como esto va cambiando, entonces va rotando los del empleo, ¿no? Es, 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 ya eso es una figura en todo el país, Silvio. Hoy son ciudades eh, politizadas, desafortunadamente. Eh, y habrá que esperar el cuarto de hora para que eh, le toque el turno a alguien, ¿ya? Mira, ayer me encontré a, a don Ilian Giraldo, ¿se acuerda de Ilian Giraldo? ¿Sí se acuerda de él? ¿no? Don Ilian es un señorazo, trabajó en un banco toda la vida, y, y hablaba con Ilian que conoce de economía, de todos estos temas, además un hombre del fútbol de muchos años, y, y Ilian me contaba una historia que, que, es, que es algo complicado y que tiene que ver mucho con lo de nosotros. Dice Ilian que que una hija se fue para Estados Unidos y, y vio la situación tal diferente que es que terminó por ya, él dice que se ha llevado más de 30 personas de Manizales la hija a, colaborándoles para que, pero todos profesionales por supuesto para buscar un empleo diferente allá y terminan pues, no haciendo lo que sacaron un título pero sí ganando mucho más dinero, se cansaron de que los explotaran acá, de que acá como profesionales en mí, un millón, un millón quinientos máximo 2 millones y trabajando pues 24-7, mientras que en un país como este el dinero lo ven de otra manera y ahí terminan por, por vuelvo y le repito, por hacer cosas que no, que no estaban en el presupuesto de nadie, o sea, no la carrera que estudiaron, pero, pero consiguen el sustento, Carlos, y terminan casándose y haciendo vida. Una ciudad y un país con pocas oportunidades, no es catastrófico, no es, no es algo apocalíptico, pero es una realidad, es algo que nos, nos tenemos que acostumbrar a vivir, ¿no? Y que muchas veces las personas jóvenes no piensan en esas alternativas. Cierto que no. Yo tengo un amigo que habla perfecto inglés y no me ha podido entender, se lo he dicho de todas las maneras, 
que, que no es el futuro acá, él tiene que buscar un futuro. Se acuerda, es que se acuerda cuando tuvimos a invitados eh, profesionales en deporte uh -huh. eh, con, el, con el profesor, ese es el profesor Londoño en, en Canadá, ¿no? Sí, en Canadá, el profe que, que, que ha hecho vida en Canadá. Sí. Y él decía, aquí hay muchas formas de llegar y, sí. y se pueden quedar. Lo que pasa es que el Hotel Mama muchas veces... No, y la comodidad. Y el, lo fácil, no, comillas. No permite, pues, no permite. Exacto. Si usted no tiene acá, alguien le da la mano, ¿no? El más cercano, el vecino, el amigo, el de siempre, el familiar, el, el papá. El... Entonces ahí hay una ayuda, como siempre resulta, para, para vivir. Pero muchas veces no hay más allá de eso, Carlos. Que es el... Es el problema que hoy está un vez. Se puso ya la, la selección Colombia. Carlos, el partido es mañana. <risa> Carlos, el partido es mañana. Hoy es miércoles, por Dios. Como mañana, ¿no? como mañana es ahora, estoy en otros menesteres. Toca hoy que. <risa> Ay, no me diga. ¿A qué horas juega Colombia mañana, Carlos? Seis de la tarde. No tenemos programa entonces. Seis de la tarde, partido Colombia-Uruguay. Metámonos al partidito. De... Hablemos de cosas más agradables, pues supuestamente. Hablemos de deporte, hombre, a ver si, si nos cambia este tema, pero es muy berraco, Carlos, para salirnos de él, que, que la informalidad se haya comido el país, ¿no? Y que más esta ciudad, la informalidad es hoy polula, ¿no? Sí, desafortunadamente es así, pero, pero mire que, que da la posibilidad, si están los negocios abiertos, de esa manera con que nosotros, pues ya cerrando este tema, están abiertos y, 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 y se pueden sostener es porque hay poder adquisitivo y ah, que, claro. pues, hay muchas personas de que a través de esa actividad económica se puede ofrecer una mano sustancial en un momento determinado, uh -huh. no falta y no abrir nosotros el negocio porque es que la verdad sí, porque es que ya son muchos los sectores Silvio e Internautas que hoy en día se están apoderando de, de ese tipo de, de comercio no informal pero oh. sí de una serie de restaurantes muy pequeños, Exacto. con una serie de alternativas muy interesantes que pueden en, en un momento dado sí. dar una buena mano para el sustento de, de los manesaleños. Y eso que no contamos de los negocios que hay acá para abajo hasta, hasta La Rochela, ¿no? Lo que hay en La Rochela, porque hay otro sector comercial grande, ¿no? Y grandísimo. Se están oh. grandes, ¿sí? ¿Cómo? Uy. ¿No? Y, y, y usted suba, usted... Las personas de la Florida, ya las personas de la Florida no necesitan salir ni a vivir. No, ni a tienen a todo. Tienen, tienen hasta de uno, ¿ah? ¿eh? Ya les pusieron de uno. Tienen sí, de uno, tienen decir. supermercado, tienen eh, cajeros, tienen, ojo, oh, tienen para picar, para comer, para, para todo. Yo, hay unos sitios agradables de, de comida rápida, también he visto ahí en el, en el sector restaurante. Que, Carlos, es para todos, ¿no? Es buscarle la comba al palo, como decimos. Sí, señor. Hablemos entonces de lo que es la... Más grato, más grato, más grato. Perdón, hablemos entonces de la clasificatoria a Qatar 2022. Que inician mañana. Sí, sí señor. Perdón, a nombre, Martín. Carlos, de la industria licorera de Caldas, que tiene concierto, ya vamos a hablar, vamos a subir el comercial de la industria licorera de Caldas, de la gobernación de Caldas, primero la gente, Hugo Franco, ingeniería, visitamos al ingeniero, hombre, el ingeniero Hugo Franco, el del microfútbol, e igualmente a Tenis Láser. Los originales, Centro Comercial Parque Caldas, Centro Comercial Fundadores. Y, como es la hija de la olla, repítalo usted. La olla de la hija de Aurelio. Señor Carrera 23, calle 64. Hay que decir que ayer les había anunciado que habían un par de conciertos en la ciudad de Manizales en el marco de la, del cumpleaños sí, señor. de la ciudad número 172. Y hay que decirles que el de la industria licorera de Caldas, el 15 de octubre, en el, las instalaciones de la Plaza de Toros, es pagando. Ah, bueno. Eso es pagando. Eso es pagando. ¿Con quién, Carlos? ¿Quién canta? ¿Quién toca? ¿Quién es el artista? ¿Quiénes son? Los tres artistas son eh, el andariego, uh -huh. música popular, sí. Johnny Rivera, sí, sí, que puede estar alternando con su hijo que reggaetonero y además pues Johnny en ese tiempo Andy. saca su musiquita bailable y el vallenato a través de Daniel Calderón y los gigantes del vallenato. Bueno, yo le pregunto, ¿usted iría al concierto, don Carlos? Hombre, de ir sí, pero es que el poder adquisitivo no da. Por esos días el poder adquisitivo es bajito, pero, pero yo le pregunto por espectáculo, más por porque por dinero. Eh, sí, creo que es un, un muy buen concierto, es eh, bien 
bien mezcladito, es un, lo que llamamos hoy en día ranchenatos o, o populares, y la verdad es que se puede tener, y, y son pocos, eh, afortunadamente no son sino tres, y, y, y la verdad es que no es un solo género. Yo imagino que se van a tomar muchas medidas porque el último concierto fue muy criticado, ¿no? Sí, eso me imagino que se deben de... Y sobre todo porque van a tener los ojos detrás de ese concierto. Claro, entonces eh, van a tener que tener unas medidas diferentes. Usted y su núcleo familiar puede estar cerca porque al final usted convive con ellos, pero el resto de la gente sí tiene, debe estar separado, ¿no? Y además que no busquen, lo que pasa es que es diferente el empresario que está buscando ganarse un dinero, ahí imagino que la industria licorera solamente está entregando el producto, entonces eh, no es tanta la necesidad de llenar pues la plaza, me imagino que entre más gente mejor, pero no para tener un atiborrar eh, o casi que con exceso de, de público en las gradas. Pero pues, según decía el gerente del Instituto de Cultura y Turismo ayer, solamente tienen autorizado el 50% de entradas, tanto al concierto de la Plaza Bolívar Exacto. de herencia de Timbiqui con Luigi, y lo mismo en eh, las instalaciones de la Plaza de Toros. Diga, ¿cuál Luigi Rodríguez? Sí, Luigi Rodríguez, el <risa> cantante de salsa, el amigo... No, me diga que Luigi lo reencaucharon, ¿cómo hizo? <risa> ¿Reencaucharon a Luis? No, y no estoy hablando del artista, porque como artista es excelente. Y como amigo es mejor amigo, es un señorazo. Pero me refiero a que lo tenían en aislado, ¿no? Bueno. Está cambiando. Todo mundo, ¿Eh? Sí, todo el mundo puede llegar a acuerdos. Lo que pasa es que, ¿cómo le digo? Arepa que no se voltea, se puede quemar, ¿no? Entonces, toca, toca dar esos timonazos para sobrevivir. Muy bien, y si no puedo Oiga, ¿cuántos, si hiciéramos una encuesta a los que fueron, digamos cualquier partido, bueno, inventémonos, el partido rosado, ¿cuántos habrán del salido del rosado hoy para, para el verde? Yo le pongo un 60%. Ojo, y hay unos muy caripelados que son de esos que, que están en todo lado. Yo tengo un amigo que trabaja en aguas, ha estado en todos los partidos, pero en todos, y aún permanece en aguas y ya es verde. Me dijo clarito la última vez que me lo encontré. No, yo soy del Partido Verde. Lo vi oleando la bandera azul, lo vi andando en el gente del Partido Liberal, lo vi andando con Liscano y jurando amor eterno. Y ya es verde. <risa> ¡Qué belleza! Pero bueno, te, te trata de sobrevivir, Carlos. Hay que sobrevivir. Sí, esa es la verdad. Es que muchas veces eh, no piensan en uno y cuando no piensan en uno, entonces toca que toca que buscar alternativas, ve, un abrazo para don Bisbal Robert sí, hombre, mi... qué bueno Bisbal dice Robert. mis amigos, un cordial saludo es muy cierto lo que dice Silvio gracias a que estudié inglés en el Colombo Americano ojo con la publicidad don Bisbal eh, le paso la factura esta España. semana sí, aquí en España me abrió otras muy buenas puertas en mi profesión porque aquí en la zona donde vivo, a orillas del mar Mediterráneo, chicanero, se vive del turismo, y por ende el inglés me ha servido para poderme comunicar con los europeos. Gracias a Dios. Oiga, yo recuerdo, yo recuerdo de Bisbal, que Bisbal, entre otras cosas, porque Bisbal era un señorazo, un gran amigo y una persona con chispa y agradable. Bisbal, cuando llegaba muchas veces a hablar con uno, lo, lo quería... <risa> No quería coger a uno de cuento con el tema del inglés y lo hablaba, eso sí soy testigo yo de que Bisbal hablaba el inglés y se encontraba con otro que Bisbal no me deja mentir, Bisbal diga sí o no, que se encontraba con Leonardo Arias que a propósito ya ya 20 años como profesor de la católica de idiomas y los dos cogían el temita pues de, 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 de hablar inglés, eh, a propósito, pero lo hacían bien, ¿no? eso sí hay que decirlo, solo que gozábamos mucho con, con nuestros dos amigos de barrio los amigos que nos encontramos, usted supiera el combo que teníamos, cuando quiera le doy la lista, yo Era un combo, todos famosos. ¿Pero ¿sí? dónde? ¿En Villahermosa? No, Asunción, el barrio de Asunción. Ah, en Asunción, perdón. Sí, no, 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 en Villahermosa no. es donde vive la mamá de, de Bisbal. Sí, no, Bisbal era de allá, pero pasaba a hacer visita, y a jugar fútbol, y a, y a boxear, ahí tenía un contundente sparring, piña, se daban tan rico pero bueno, pero es otra historia, pero Bisbal sí, y Bisbal sabe que el futuro, lastimosamente, para los hijos, está por fuera, Carlos, es una cosa que, 
que así nos duela. Ahí le dice que es Leo, ¿no? Sí, Leo Hernán Arias. Le voy a decir como le decían, Leo Caspa. Que me ah, o que me desmienta, que me desmienta nuestro amigo Bispa. Ay, hombre, Bispa. cuántas historias, cuánto tiempo. Pero, pero, pero qué bueno será ver de Bispa, que está bien. ¿Cómo sufrirá uno en el Mediterráneo? ¿Se alcanza a imaginar, Carlos? Oiga, ¿por qué no le da el link y, 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 y que se ingrese, ya que nos dejó una vez plantados, que sea este momento ya que está trasnochándose? Mándele usted, mándele el, el, el link por, por, por Facebook. Se lo tiene ahí, Yo le mando el link, Carlos, para que se lo suba a Facebook. Se lo suba a él. Ya le doy, ya le doy el, el, le doy, ya le doy el link para que usted hable. Aquí estoy hablando también con un amigo que ya está en Barranquilla sentado esperando el partido del fin de semana. Qué bueno, cómo sufren. Ya le voy a dar el link, Carlos, se lo va a mandar para que por favor usted se lo envíe. Ya se lo, Danilo ya lo tiene para las 8 de la noche. Me dice que termina clase y que inmediatamente llega. Aquí le dejo el link, Carlos, para que, para que le entregue a nuestro gran amigo Don Bisbal Robert Rodríguez. Hombre, que la tenía clara. Bueno, continuemos, avancemos, Carlos. Me iba a hablar de selección y qué pasó con la selección, hombre. Sí, ya, 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 un segundito aquí. Mañana, 6 de la tarde, no tendremos programa para aquellos que siempre están con nosotros. Mañana, pues... Eh, eh, mañana no vamos a tener espacio, pero todos vamos a estar frente al televisor. Carlos ya se puso la camiseta, hoy era la roja, mañana la amarilla para el, del, para el del domingo la azul y después se colocará la blanca, las que tiene Colombia. ¿Cuántas camisetas de Colombia hay, por Dios, no? Con una nueva, ¿no? Ahí le mandé visual el, el enlace para que solamente ingrese por allí, no hay ningún problema. Entonces, hay que decir que se me perdió la fecha. Vamos a recordar entonces los partidos del día de mañana. Brasil estuvo hoy hacia el mediodía, hasta el, hasta el mediodía en la ciudad de Bogotá. Yo me imagino, es que, Carlos, perdóneme. Escribí ahí una cosa que, que me causó curiosidad. Felices y matados los brasileños con Bogotá. Felices. ¿Y por qué cada que se les habla de Copa América en Colombia, entonces ahí sal, salen a protestar y no vienen? Eso es muy raro, ¿no? Yo creo que es... Yo, no, no, ¿sabe qué pasa con eso, Carlos? Que el tema no pasa por los jugadores, es un tema dirigencial. Todos los dirigentes, los jugadores no terminan decidiendo nada, los dirigentes son los que deciden al final, Carlos. Es una explicación clarísima. De, Pero de si fuera por eso, entonces Tite no hubiera concentrado desde el lunes en Colombia. Es por eso. Está, Pero, estuvo, lunes, estuvo domingo, lunes, martes, y salieron hoy miércoles hacia Venezuela y regresan después del partido mañana en vuelo charter otra vez a Colombia. Sí, yo no sé, pero a mí me parece... Carlos, tenemos, venga, a propósito, no, venga, yo quería comentar dos cosas antes de seguir con fútbol, y la gente nos disculpa, el accidente tan grave que hubo ayer en la vía Irra la Feliza, ¿no? Un muerto y tres heridos, desafortunadamente, el conductor de la ambulancia falleció. Fallecido. Pero, pero dicen, eh, o, o se imaginan los que hablan de los que hacen las noticias, los que nos han entregado la noticia es la velocidad de los dos, Carlos. Tiene que haber mucha velocidad. ¡Ojo! Muerto por semana en esa vía. Algo tienen que hacer. Muerto sí, por esa semana. Vía, esa vía es ancha y no y tiene rápida. ninguna división. Usted ya la, la pudo comprobar mm. y la pudo palpar la semana pasada hasta el kilómetro 41. No, y he ido y más allá. Una... Ya me tocó el, el día que veníamos de, del partido de de Filadelfia, que nos metimos por debajo, por toda... Entonces es una vía muy rápida, Silvio, que en muchas ocasiones se bifurca para dos carriles o de venida o dos carriles de ida, uh -huh. y eso posibilita de que muchas veces las personas se confíen y estén invadiendo el carril contrario, o también se confíen para poder hacer adelantamiento Exacto. a mulas. Entonces, y súmela a eso, la velocidad que se puede generar en esas vías, que no van a ser de 80 ni de 100, sino que puede ser hasta 120, dependiendo del carrito. O más, Carlos, o más. Y, y va, por ejemplo, usted sabe que nos pasó esta semana que veníamos, usted a veces no siente la velocidad, 
Lo recuerda, Carlos, que por momentos yo miraba y ya el tablero marcaba más allá de los 100 y uno, usted no la siente, usted comienza a andar y andar y a charlar y va andando y va andando y como cada siempre usted tiene vidrios casi que cerrados todos. Entonces no siente usted la velocidad en que va y los carros permiten, van soltando esa velocidad hasta que, hasta que usted reacciona. Uy, venga, ¿dónde vamos? Ya, ya, ya la cosa es, se vuelve complicada, grave, grave por ese lado. Sí, 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 sí en una vía, Silvio, como es la de Cartago, Cali, que es doble vía, que es amplia y suelen haber accidentes. En esta, en esta no sé, van a tener que buscar alternativas porque la verdad... Sí. Cuando ya sea fluida esa ah, vía bien. entre Medellín y Cali y Medellín y Buenaventura, va a haber muchas más complicaciones. Sí, y mejor señalización, no sé, algo que te a, tendrán que inventar. El accidente fue entre la ambulancia que hablamos que venía de su pía y un BMW, pero el golpe fue de padre y señor mío. Ojo, en la ambulancia habían dos personas que llevaban, las trasladaban, dos personas enfermas y otro que asistía a las dos personas enfermas. Grave, grave. Hay otra noticia, Carlos, para, para continuar, que es que denuncian el personal de Manizales por presunto acoso laboral, ¿no? Es muy normal eso, pero la gente no, no está acostumbrada a, a denunciar esas cosas. Ahora, ahora, ahora que usted habla de, 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 esa, de esa situación del personero, hace un ratico también vi en Facebook y les aseguro que para el viernes vamos a hacer la averiguación una circular que anda rotando por redes sociales de la Fiscalía General de la Nación con respecto a las personas que realicen, ejecuten, participen en torneos barriales. ¿En qué sentido, Carlos? Que nos van a poner en cintura en un momento determinado que si los requieren por X o Y motivo no tengan ninguna cuenta con la justicia. O sea, ir a los sitios a, a vigilar, a preguntar, a buscar cédulas o qué? Sí, señor. Pero no, o sea, apenas la vi hoy y, y la suelto, pero no puedo dar, dar una veracidad concreta porque me gustaría ahondar un poquito más sobre esa noticia porque pues, parece, no delicada, pero sí importante que todas las personas lo conozcan. Pero excelente, Carlos, yo ojalá fuera en todo sitio que llegaran a pedir documentos, Carlos. Sería excelente. Dicen que con un costo cercano a los 7 mil millones de pesos, la ciudad de Manizales realizará la feria Manizales del 2 al 10 de enero de 2022. La versión 65 de la feria tendrá tradicionales eventos y actividades cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. La encuesta que hace la cariñosa es preguntando si estamos o no de acuerdo con la feria de Manizales. Bueno, ¿Cuánto vale la feria para el 2022? 7 mil millones de pesos. Y después se rasgaban las vestiduras cuando decían que valía 5 mil 500. Bueno, sigamos. Ah, pero, 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 pero lo que pasa es que como, como, lo que pasa es que la, él, él es tan inteligente y, y a propósito le critican que, que está de vacaciones y siguió en vacaciones, ¿no? El señor alcalde. No lo encuentra nadie, es que preguntan por él, ¿no? Está de vacaciones. Pues ya le acabaron, ¿no? Es que pidió otras. Eh, eh, Carlos, él, él dijo algo lo que pasa es que son muy inteligentes para trabajar, Carlos Entonces, ¿qué, ¿qué dijo él? no, es que yo veía que, que en el consejo era una cosa pero la alcaldía es otra pues con eso ya me lavo las manos y digo que ya vi las cosas de una manera aquí las hago de otra y todo bien, gracias y los que votaron por él ¿cuántos votaron por él? Pues según lo que leímos esta semana fueron 73 mil y punta de personas. Felicitaciones, Carlos. Continuamos. Bueno, primer partido entonces hablábamos Venezuela-Brasil sí, el día de mañana a las eh, 7.30 de la noche hora venezolana, Silvio. ¿Y esa qué hora es nuestra, Carlos? Debe ser 7 de la noche o... Pero no, jugamos, horario... pero no jugamos nosotros primero entonces. Sí, se supone que, que el horario, a no ser pues que sea o, o dos horas y que sea a las 5.30, porque lo colocan en, en primera instancia ese partido Venezuela-Brasil. Misma hora para el partido Ecuador-Bolivia. Sí. Posteriormente... Venga, primero con... Brasil, nos Brasil-Venezuela, sin Casimiro, nos, nos sirve que, que gane... Primero nos sirve que gane... Venga, hombre, ahí está. Ay, María. ¿Cuántos pasa, años señores? son? 
Don, don Bisbal Robert Rodríguez. Señor, buenas noches. Yo trasnochándome aquí, trasnochándome. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Bisbal? ¿Qué hora es en, qué hora es en España, Bisbal? Son las 2 y 38. Ah, todavía está temprano. No, no. 38, a ver. Oiga, venga, sí, Bisbal. 38. Dicen que los españoles salen a rumbear a las 12 de la noche, ¿cierto? Sí, uh, sí porque hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana la rumba, 7, 8. Uy. No me hagas acordar que no me hagas acordar que recién llegado aquí trabajé de, de seguridad en las mejores discotecas de aquí y hasta las 7, 8 de la mañana me tocaba. Muy duro. Y empezaba a trabajar como terapeuta y preparador físico en un spa a las 9. Imagínense cuántas horas dormía. Así trabajé bueno, nueve ah, años. Aprovechemos, Silvio, para, para hacerle ese homenaje pues, a, a don Bisbal Robert que está con nosotros hoy, ya que la vez pasada nos dejó plantados para no, todos los internautas no. Bisbal, esa, un recuento esa... un pequeño palmarés su hoja de vida hace cuánto es licenciado en educación física qué otros estudios ha hecho cuánto lleva por allá en España pues mis queridos compañeros y, y, los, y la gente que nos acompaña en este espacio aquí en, la, en el Facebook Live pues como ustedes ya saben, eh, tú fuiste compañero mío de la universidad, señor. Acuérdame, acuérdate que estuvimos hasta paseando por allá, ¿te acuerdas dónde, no? Con el señor Alex y el señor Víctor Hugo Naranjo. En Quito, Ecuador. ¿Sí ¿Te acuerdas? En Quito, Ecuador, estuvimos en los congresos panamericanos. Estuvimos en varios congresos panamericanos. Yo soy licenciado de desde el 27 de abril de 1995. Lo que pasa es que nos daban, nos dieron el título porque había huelga de maestros y todas esas cosas en abril del 96. Entonces, ya son 25 años, larguitos. 25 años. Fuera de la licenciatura, me imagino que ya he hecho... Eh, sí, he hecho muchos ¿no? cursos de ICUN. Hice precisamente una maestría en cuanto a preparación física y eh, en cuanto a, a quiromasajista terapéutico y deportivo. De igual manera, aquí en España. Aquí llevo, voy a cumplir 21 años de vivir aquí, en España. Y afortunadamente, como hablaba Silvio, que el que no salga de nuestro país la, está como condenado a, a salir adelante. O no es que esté condenado, sino que la situación es mucho más difícil en nuestro país. Uno se da cuenta que estando lejos de nuestra tierra se extraña muchísimo, se siente mucho el, la nostalgia de no tener a los seres queridos, a las amistades, a sus compañeros de, de andanzas desde cuando éramos niños. Pero ya sabes que tiene uno que salir a buscarse las castañas, a buscarse la papa, como decimos por allá. Y Oiga, afortunadamente misma. aquí... ¿ah? Tanto tiempo por allá y todavía no ha dejado el acento, ¿no? Menos mal no se le pegó es. el españolete. Eso es, eso es algo que la gente me dice por acá. Incluso no me creen que soy colombiano. Mucha gente no me cree que soy colombiano. Y sí, menos cuando... Es que con ese tono de voz y, y, y con sus <risa> principios, todo el mundo dice que es cubano. <risa> sí, también, sí, mucha gente también me dice que es cubano. Pero en realidad no, yo nunca he cogido la, la jerga española. No sé, nunca me ha gustado. Porque fuera de que ellos dicen eh, de que ellos dicen que hablan el mejor español, es, eh, no es cierto. Los, los españoles que han ido a Colombia, que son españoles nacidos aquí en España, que han ido a Colombia, hablan muy bien de nuestro país y dicen que en nuestro país es donde se habla el mejor castellano del mundo. Porque allá no utilizamos las palabras como las utilizan por acá. Aquí hacen mucha redundancia. Aquí es muy normal para ellos decir suba para arriba o baje para abajo. Ellos siempre te están mandando, baje para abajo, tú vas para arriba y tráeme, tráeme tal cosa. Entonces ellos, eh, la utilización del español es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos. Y verdad, yo no, yo mi acento, yo no sé, yo siempre lo he tenido lo mismo. No, Isma, no, no, trabajó en, en la discoteca y luego, ¿qué más que ha hecho, Isma? Cuestión de la no, yo, de, afortunadamente, a raíz de eso, ese, ese, era, ese era otro... Otro de mis hobbies que tenía que, que hacer para poder salir adelante, porque cuando me iré de Colombia, pues sin tener muchas deudas por, eh, por cubrir, tenía yo siempre la ilusión de ayudarle a mi familia. 
y entonces pues ayudándole a mi familia me tocaba hacer muchas cosas aquí fuera de mi profesión, yo tenía mi profesión, trabajaba en un hotel, manejaba el spa de un hotel, eh, manejaba el gimnasio y, era, y trabajaba como terapeuta, masajista deportivo, y, pero sí. seguía siempre vinculado al deporte, trabajando. Oiga, Bisbal, la, la niña, ya grande, ¿no? ¿Practicando qué niña, deportes? Mi niña muy bien, ahora practica tenis en la Academia David Ferrer, el, eh, el tenista famoso de aquí de Javea, eh, mi niña juega ahí en su academia. Ella entrena ahí tenis y sí, lo hace bien. Ella ahí está practicando porque le tocó retirarse de la gimnasia porque la gimnasia demandaba muchísimas horas. Y ahora al ir creciendo, ir pasando de un, eh, de un curso a otro, pues las responsabiliza eh, responsabilidades en el colegio son mayores. Entonces, pues, ya no tenía el tiempo suficiente para dedicarle a la gimnasia y por eso ya ahora entrenas tenis. Hablemos de, de, la, de, la, de, de la ciudad, la ciudad donde vive, que ah. debe ser maravillosa, la ciudad debe ser muy linda. Pues no es que, no es que sea una ciudad, es un pueblito. Sí. Eh, prácticamente este, este sería Javea, Javea. Esta sería la parte del, del pueblo, uh. esta sería la parte del puerto uh. y esta sería la parte del arenal, sería uno, como una especie de triángulo uh -huh. y es muy pequeño, realmente aquí somos 10 mil, 15 mil habitantes por lo general es una isla de San Andrés es sí, 10 mil, 15 mil habitantes pero en el verano en el verano son 150 mil, 200 mil durante los tres meses de verano, eso no hay donde estacionar, es mejor salir caminando porque no tienes donde parquear y, y pues muy pequeño es un sitio turístico como todo lo que queda aquí a las orillas del Mediterráneo que es desde, desde Alicante hasta, hasta Castellón que es la comunidad valenciana eh, Valencia, Alicante y Castellón conforman la, la comunidad valenciana y los pueblos que quedan a la orilla del mar son muy muy turísticos además los que quedan al interior también pero los turísticos son los que quedan aquí a partir de Alicante, Venidor Calpe, Moraira eh, Javea, eh, Denia, Gandía, todos esos eh, pueblos son supremamente turísticos. Aquí se vive el turismo. ¿Y cuando no hay turismo, de qué se vive, Bisma? Por usted me habla de tres fortuna, meses. Sí, de, de, la gente vive de la hostelería. Aquí hay hostelería y aquí hay muchísima naranja, muchas naranjas y uvas. Por eso, pues ya sabes que los vinos españoles son famosos también, ¿no? Hay mucha uva, naranjas. Pero resulta que ese tipo, las naranjas, aquí la gente ya prefiere no recogerlas, puesto que las pagan muy, muy baratísimas, como 15 o 20 céntimos por el kilo de naranjas. Y tú vas al supermercado y te vale 2 euros con 50, 3 euros un kilo de naranjas. Entonces lo, lo la gente... Mismo, lo mismo que pasa aquí, don Bisman, no se preocupe. Con los aguacates. A usted, los le aguacates. Pagan, a usted le pagan en la vereda un kilo de plátano a 400 pesos. Y va y lo compra Juan Diego Alvira hoy, dos plátanos por 1300. Eso Ay. es, eso es. ¿Y eso es, ya sabe que se, eso, lo, los grandes mayoristas, los, eh, los que mueven los supermercados grandes, son los que se llevan el dinero. Y el, y el agricultor, nada. Y, y el tema de, bueno, entonces se vive luego, luego el, el clima, ¿cómo es? ¿Tienen estaciones o cómo, te, cómo se funciona? Claro, aquí, aquí sí se notan las estaciones. Cada tres meses se nota el cambio de estaciones. Ahorita ya, por ejemplo, a partir de ahora del 23, más o menos, ya cambiamos al otoño. O sea, ya prácticamente estamos entrando al otoño, que es donde se empiezan a caer las flores de los árboles y todo eso, ¿no? Es, un, es una cantidad de, de, de hojas y todo. Y ya a partir de enero, más o menos, en diciembre, enero, diciembre, enero y marzo, son los meses más fríos. Sin embargo, aquí realmente el mes frío es febrero. Frío, que ya es invierno, invierno. Y en abril comienza la primavera. Hasta, hasta junio. Abril, mayo y junio, primavera. Y luego el verano es parte de junio, julio, agosto, hasta mediados de septiembre. Y a partir de septiembre, octubre, comienza ya el otoño, que es lo que le estoy diciendo. Y el invierno... Aquí sí se ven muy marcadas. ¿Y el, las estaciones. ¿Y, el, ah. ¿Y el invierno es de agua o es de nieve? No, no, aquí prácticamente no hace, no hace, aquí casi no llueve, aquí llueve muy poquitas veces al año, ponle 20 veces al año llueve, 
pero el invierno lo que pasa es que es mucha humedad. Es frío, frío, pero se siente la humedad. Se, te sientes con el cuerpo como si estuviera pegajoso, como si estuvieras, por decir algo, en dorada. Uh -huh. Sientes. Lo que pasa es que en ese, en ese momento sería humedad, pero por calor. Pero aquí es humedad también por el frío. Y tienes que colocarte ropa especial para salir porque se siente la humedad. Pero el resto yo no siento aquí realmente frío. Frío hacia el interior. Hacia el interior sí ya hay nieve y todo ese tipo de cosas. Aquí ha nevado solamente como dos o tres veces nomás. Aquí en Javia. Aquí en el sector de la comunidad valenciana como tres veces nomás. Que ha sido precisamente cuando iba a nacer mi niña. Entre diciembre del 2004 al 2005. Nevó fuerte aquí. Pues que es raro ver nevar a orillas del mar. Ver nevar Oye, a orillas Bisbal. del mar, eso es. Bueno, Bisbal, y, y profesionalmente ese reconocimiento en otro país ha sido muy importante para su carrera, ¿no? Sí, pues afortunadamente cuando yo llegué eso era lo que yo quería. Yo, como saben, fui profesor universitario también en Manizales, en la Universidad de Caldas. Y pues eh, yo era, tenía la ilusión, traía todos eh, mis certificados y mis cartas de la universidad, de recomendaciones y todo. Y pues me presenté aquí en la Universidad de Valencia para ser profesor de, de deportes, trabajar con el Departamento de Educación Física. Pero ahí mismo me dijeron que tenía que convalidar mis estudios. Entonces me puse en la tarea de estudiar y convalidar mis estudios. Y más o menos en año y medio, casi dos años, pude convalidarlos. Y pues ya pude comenzar a trabajar en mi profesión. Y pues claro, ya me pagaban mucho mejor, ya me veía con otro tipo de ojos, ya, me que, ya pude eh, lograr mi nacionalidad española también. Entonces se me abrieron otras puertas. Sin pero, embargo, pero, pues cuando yo llegué... ¿ah? Pero, pero antes de que, de que continúe con esa historia, ¿quién lo llevó o cómo hace para poder ubicarse allí? No, pues yo llegué simplemente... Eh, precisamente con la que era la novia de la fiera Gutiérrez con Marcela Galvis en ese momento ella está en Manizales precisamente, yo me vine con ella y yo convivía con ella en, eh, en un apartamento y pues así empecé porque yo me quería ir para Estados Unidos pero ya sabes que los colombianos no tenemos eh, esas posibilidades como tan, eh, tan abiertas para llegar a los Estados Unidos cuando nosotros queramos, entonces como tres veces me presenté como deportista me presenté como casado también y luego como universitario y nunca me dieron visa para Estados Unidos. Entonces me tocó venirme para acá y, y afortunadamente pues aquí me he sentido muy bien y me han acogido bien. Pero más que todo yo creo que es por la forma de ser mía, porque a mí pues nunca se me han caído los anillos y si me ha tocado lavar platos, si me ha tocado pintar, si me ha tocado hacer otras cosas fuera de mi profesión, las he hecho con miras en, siempre en salir adelante. Y entonces la gente aquí me conocen y me, y me han apoyado en todo. Excelente, Bisbal, muy buena historia. ¿Cuántos años ya, Mira, Bisbal, allá? Para 21 años voy. Para 21. 21 para 20. años, sí. Y, y siempre extrañando mucho el, el terruño colombiano, en especial Manizales. ¿Todavía le hace al boxeo o no? Sí, aquí tengo licencia también de entrenador de boxeo, claro. Esas son cosas que yo he hecho aquí también. Incluso estoy vinculado con unos amigos que fueron boxeadores profesionales también. Y de vez en cuando hacemos eh, veladas boxísticas, de, hacemos en los, en los hoteles o en la Plaza de Toros de Benidorm. Y con el equipo de fútbol, pues estoy en stand-by, el equipo de fútbol de, de Benidorm, que les dije que hasta que no se normalizara la situación, pues que, que yo me separaba del, del equipo porque me quedaba muy difícil ir y volver, ir y volver. Y muchas veces no nos podíamos ni duchar, ni cambiarnos dentro del estadio, nos tocaba afuera. Y entonces esa situación era muy incómoda para mí. Y por el momento, pues, paré con el equipo. Y es que usted todavía juega de porfiado. <risa> Trabajo como preparador un físico. amigo mío que alquila por un sectorcito de la cancha y ahí se queda. Venga, Disbal, sí. se adaptó, ah. se adaptó fácil a todo lo, 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 lo del medio, porque usted dice, por ejemplo, que que su tema sanitario, de bañarse, de todas las cosas, eh, ¿le ha adaptado a todos lo, 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 los españoles fácil? Pues es una situación muy complicada, pero pues ya sabe que para mí eso siempre ha sido muy normal, ducharme por la mañana, cuando llego a casa vuelvo y me ducho, 
y si salgo a hacer otra cosa y vuelvo a llegar a la casa también, porque eh, fuera de eso de que yo sudo mucho y que la cultura de nosotros es estar prácticamente metidos en el agua, yo siempre me he duchado varias veces al día, ¿sí? independientemente de que esté en invierno, verano, otoño, lo que sea, yo siempre me ducho, hasta con gripa. Eso es muy nuestro. Con la gripa. Eso es muy Ajá. nuestro. Decía, ¿le, ¿le quedaba lejos venidor de, de donde vive? Pues siempre son 40 kilómetros, ir y volver, ir y volver todos los días, eso me quedaba siempre complicado. Y más aún cuando pues las circunstancias de ir eh, con mascarilla, a veces tenía que recoger a algunos jugadores que vivían en, eh, cerca de Benidorm, pero tenía que pasar por ellos a recoger a otro sitio. Entonces siempre ir incómodo con las mascarillas en los carros, eso era muy incómodo. Y los materiales, teníamos que sacar los materiales, desinfectarlos, volverlos a guardar. No nos podíamos cambiar, como les dije, dentro del, eh, del estadio. No, podía, no, muchas situaciones complicadas. Fuera de eso, el equipo venidor tiene tres campos de fútbol y a veces este, íbamos a empezar. Yo ya tenía todo montado para hacer la parte física, para comenzar el calentamiento con el equipo y muchas veces me hacían cambiar, me hacían cambiar para otro campo y desmontar todo lo que había puesto. Que no, que porque los niños de las escuelas iban a entrenar ahí, entonces nosotros nos teníamos que ir para el, el desespe natural que a veces no lo dejaban tocar así como el mono marín entonces <risa> siempre, siempre son cosas que, que incomodan el Pero equipo, bien, eh, el equipo. Trabajo, trabajo, trabajo con algunos futbolistas que les hago planes específicos de, de preparación física y, y personalizados y bien, ellos me llaman y yo voy y los atiendo y el, ya el, ¿el equipo es de qué categoría Bisbal? preferente, como primera C en, eh, en Colombia en primera C, pero no tienen equipo profesional, pero no tienen equipo profesional en venidor, ¿no? No, estuvieron en la, estuvieron en la, en la hace un tiempo estuvieron en, en la segunda B. ¿En la segunda, en segunda B? B? Así como el Hércules. ¿Usted, usted alcanzó ah. o se dio cuenta o algo de, de ese convenio que hizo el alcalde de venidor con la gente de Manizales? No sé, por ahí esto, eh, estuve entendiendo como algo, porque él precisamente montó el... Eh, Montó el, 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 no sé sí, si a él, a él corresponde lo del hotel que queda ahí hotel. cerca de la autónoma. Exacto, no sé si corresponde a él. Porque él estuvo sí, acá. El venidor. Sí, él vino y acá. eso era lo que decían. Eso era lo que decían. No sé ahora cómo vaya la situación. Esa fue la Habían época del convenio. El anterior alcalde, de, del amigo de, de Carlos Eduardo, que hizo un sí. convenio con él y tuvieron el hotel. Además, el hotel sigue y es un hotel bonito, además moderno. El Benidorm, sí. el que tenemos acá. El redondo es el redondo sí, sí, que el, hay en la autónoma. El que hace esquina, exacto. ¿Y ¿Cuánto hace que no viene a, a, a Manizales, Bisbal? ¿Cuánto hace que no está acá? Pues ya casi voy para cinco años. Ya casi cinco años nuevamente. Cinco Imagínate. Años. Porque afortunadamente tuve el placer de tener a mi familia por aquí, a Excelente. dos tías y a mi madre. Entonces, pues por aquí compartí con ellas y ellas hace dos años y medio estuvieron aquí. Entonces, no se, no parece que fuera tanto tiempo. Sí, sí. Pero realmente hace cinco años ya casi que no voy a Colombia. ¿Y todavía flamean la bandera del Once Caldas en la casa de su señora madre o no? Yo creo que mi hermano, me imagino que todavía la, la hincha. mantiene ahí. Su Ese sí, mi hermano siempre. Mi hermano siempre. Hasta que yo lo llevaba hasta por gorriones. <risa> <risa> no, mentiras, compadre. No, sí, no, no. Yo recuerdo, don Bisbal, tantas historias, hombre. Bueno, y el, y el tema de, del el desarrollo deportivo de, de, de la región donde usted vive, ¿hay algún colombiano más ahí que, que haya buscado oportunidades? En, puede ser como técnico, como jugador de fútbol, o no aparece ningún colombiano en la zona. Pues aquí, aquí han venido, aquí he tenido a Posada, que el jugó precisamente Ernei lo tuvo allá en el Pereira, a Posada. ¿Y pero la desafortunadamente una, una, una lesión que tuvo en la rodilla, pues aquí el hombre vino y pues yo traté de ayudarle ahí, incluso lo llevé al venidor también, para que hiciera parte de nosotros de la pretemporada y todo, pero nada. Y, y a Edwin, a Edwin... Eh, Espérate y verás, te digo, ya te digo el nombre del otro chico. Ya te digo el nombre del otro chico que también lo tuvimos aquí eh, probándolo. Y él estuvo en el, en el Pereira con, precisamente con Ernei Duque. Con Ernei Duque. Y con él es que he tratado de hacer eso. 
y estaba tratando de vincular a Juan David por ahí con algún con algún con algún equipo pero aquí entre nos no que no se diga eso Está hablando ¿verdad? de Marín no de Juan David, a Juan David Marín. Marín sí juega bien no, no ha tenido Marín. suerte hombre no ha tenido suerte muchacho juega bien también eh, también ya pasé eh, con algunos amigos míos también trate hablando de Nata, de Natalia Espinosa sí claro juega a bien ver si también para ver si tiene la posibilidad ya presenté toda su documentación su currículo y todo pero hasta el momento no me han dicho nada y a Juan David le han, le han dado la oportunidad aquí, pero cuando le dieron la oportunidad a él aquí el hombre todavía tenía contrato con la equidad mm. no le, yo ya le hice la gestión y todo y tenía contrato, y ahora que vinieron a a, a Kiev a, a jugar precisamente a Ucrania, cuando vinieron a, a Ucrania a jugar precisamente tenía yo de pronto la posibilidad o, o la esperanza de que él se quedara aquí unos días y yo poderlo mostrar, pero no ha sido así, entonces no sé ahora qué vaya a pasar, si le van a dar la oportunidad nuevamente o no. Cuando los acerca, los acerca a qué equipo, Bisma, cuando los acerca ya. Eh, tengo, tengo unos amigos que, que trabajan con varios equipos profesionales, pero en especial más que todo con equipos de segunda B, segunda A, segunda B, y equipos profesionales, ¿no? Pero ellos trabajan en Valencia. Vale. En Valencia. Yo estuve tratando de llevar a Juan David precisamente al Valencia, que hablé con, precisamente con ellos y con el Levante. Pero siempre me... Largas y largas. Y fue cuando en ese momento tomó la determinación Juan David de... Porque yo lo tuve en mi casa. Tomó la determinación de irse mejor para Colombia, terminar sus estudios. Y ahí fue donde se inscribió en el programa Sueño Fútbol. Y lo ganó allá en Colombia. Él todavía estaba muy, muy niño en ese entonces, pero no sabemos qué hubiera podido pasar. Si se hubiera quedado o si se hubiera ido, no se hubiera ganado lo de sueño fútbol o quién sabe qué hubiera pasado. ¿Le dio mamitis o qué, Bisman? ¿Le dio mamitis, a, ¿Le dio mamitis al pelado o qué? No, yo no creo. Él estaba muy bien, incluso <risa> se la llevaba muy bien con mi hija y todo. Y él muy bien, él muy bien ahí y todo eso. Incluso a veces me, me lo llevaba a hacer algo otros trabajos que tenía yo por ahí para hacer. Él estuvo haciendo preparación física conmigo en la playa, yo lo llevaba a entrenar y todo muy bien, pero no se dieron las, las circunstancias. Desafortunadamente, en el momento que estuvo no le dieron la oportunidad y pues él tomó la determinación más bien de irse a, a estudiar y a presentarse en ese programa de Sueño Fútbol. Oiga, Bisbal, ¿desearía algún momento regresar a la tierrita con todas esas capacidades que tiene en este momento, para seguir trabajando aquí o definitivamente se quedaría en España? Pues eso son circunstancias que yo siempre he pensado y, y cosas que he pensado en hacer. A veces, pues sí, digo, ¿será que realmente vale la pena estar tan lejos y tanto tiempo y todo eso? Eh, que uno a veces dice, no, pues me voy para Colombia, que es donde tengo mis amistades, de donde la gente en realidad me conoce y todo, ¿no? Y no sé. Eh, yo si, si regreso a Colombia pues en el momento será por ir a mirar eh, qué posibilidades de, de tener un buen trabajo de, de desempeñarme allá profesionalmente y estar al lado de mi familia, ¿no? en especial de mi mamá lo que pasa es que aquí tengo otra situación complicada es que mi hija está aquí eh, yo me he separado de mi ex, me tocó dejarle el negocio que tenía ella y todo aquí en España eh, le dejé el negocio pues para que mi hija estuviera con ella y pues me toca estar pendiente también de mi hija entonces no me puedo desligar de España y quedarme en Colombia o quedarme en Colombia no, aquí. Carlos, entonces, no insista personas claro. como él ya se quedan viviendo en el exterior no puede ser, Carlos, la vida no, la no, robaron no, allá la vida la hicieron no, lo, lo que, una, una, de las cosas, una de las cosas que uno extraña muchísimo, muchísimo y que yo noto es cuando yo estoy aquí, aquí la tranquilidad es tremenda, aquí eso es tremendo, una tranquilidad muy tremenda. Tú sales a la calle eh, sin preocuparte de que te van a coger, que te van a robar, que, que sí me entiende, porque aquí es totalmente diferente. Pueden pasar cosas, pueden pasar, sí, y pasan, pero no es lo normal del día a día. Entonces esas son las cosas que cuando yo voy a Colombia siempre uno nota y ve la diferencia, ¿me entiendes? Aquí tú vas conduciendo en un carro y aquí la gente, eh, aquí es incluso hasta prohibido pitar. Aquí es prohibido pitar. 
tú no escuchas a la gente oh, be, be, be. si tú te paraste a saludar a alguien, la gente está detrás de ti en el coche estacionado, esperando eso sí, no te quedes media hora dos horas, pero es que porque saludaste a alguien o que sea no va a pasar nada, lo mismo vas a pasar en, en, en la calle peatonal, el paso de cebra aquí es obligatorio parar obligatorio independientemente de que vengan carros detrás de usted o no vengan carros, usted tiene que parar porque es obligación, entonces uno ya se acostumbró a eso, y yo he estado en Colombia y mi hermano pues eh, con buena voluntad me presta su carro y todo eso, porque yo no tengo nada en Colombia él es el que me lo presta y he conducido allá y paro en alguna parte y sabes los madrazos que me han pegado entonces yo se ha dado cuenta de que realmente uno ahí sí valora lo que tiene aquí porque es que desafortunadamente ¿Ah? Regáleme un paréntesis, don Bisbal. Sí. Esta es una información esta oficial, Silvio. No sé qué conocimiento tenga usted de la salida ya del señor Brian Angulo del equipo Once Caldas. Pues no la ya tengo. Como que llega un acuerdo y seguramente, pues oficialmente lo darán a conocer dentro de cinco días con comunicado de prensa. No Pero extraoficialmente, a esta hora, Brian Angulo ya no es jugador del Once Caldas. Y en el primer partido de la Copa Colombia, el Deportes Tolima empató a ceros contra el cuadro Deportivo Pereira y hasta ahora se inicia el partido entre Deportivo Cali Atlético Nacional, dos minutos de juego, cero por cero en la otra semifinal. Bueno, déjeme seguir hablando con Bisbal, hombre. Venga, profe, eh, el, el tema de, de, del fútbol, ¿qué, ¿qué nivel tenemos? ¿Qué nivel tenemos del fútbol? Usted que conoce muy bien lo de nosotros y ¿qué nivel hay allá? Eso, eso es lo que me cuando he presentado jugadores, por ejemplo, cuando he presentado a David la primera vez, que tuve la posibilidad de, de, de dar videos y todo eso, siempre me, me dicen, bueno, ¿y él en qué nivel? Él es eh, profesional, pero ¿qué? ¿En qué nivel? Aquí ¿Podría estar aquí en España? Y le digo, es, eso es un jugador profesional que podrá dar rendimiento a nivel de, a profesional, de, independientemente de, de las condiciones que tenga el jugador profesional. Pero yo creo que, que nosotros estamos al nivel de, de los equipos de aquí, del Valencia, del Sevilla, creo yo en Colombia, del Getafe, ¿sí me entiendes? Porque tú ya sabes que el Valencia, el Madrid el, y el Barcelona, no el Barcelona de ahora, el Barcelona de hace bueno, algún tiempo cuando estaba Pep Guardiola, pues eran como de otra galaxia, ¿sí me entiendes? Pero el resto a nivel competitivo, cualquier equipo de Colombia podría competir aquí fácilmente en la Liga Española. Porque aquí la diferencia son dos o tres equipos nomás. Porque es que además, es que yo además claro. liga aburrida esa, ¿yo? ¿Qué liga sí, tan claro, aburrida? No. Se duerme no, muy bien. Y aquí ellos dicen que es la mejor liga del mundo, ¿no? Para mí la, la, a mí la Bundesliga o, o, o la, la... ¿Inglesa? La, y aquí la británica es la mejor. La Inglaterra, eso, para mí eso es lo mejor. Sí, es lo único. Pero ahorita me veis, vale, hago un paréntesis que va a saludar el honorable concejal sí, claro. de la ciudad de Manizales, el número 19, que, que haga el chance con ese número, porque llegó como número 19 después de, de un espacio largo que hubo sin concejal. Danilo Fernández, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Dos Escaldas, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué más sirvió? ¿Cómo va? Muy bien, Daniel, hombre, ¿cómo va? ¿Ya terminó la jornada de estudio y la laboral? Porque lo suyo es largo, ¿no? <risa> Apenas estamos por aquí revisando cosas porque eh, hay mucho trabajo en el Consejo de Manizales y todos los días nos llegan y nos llegan comunicados de cada una de las secretarías para nosotros abordar los temas de aquí a noviembre que terminamos las sesiones ordinarias. Entonces, sigue, sigue la tareita, yo creo que por ahí hasta, hasta medianoche. Y estudio también, ¿no? La especialización, ve el estudio de, de Derecho, perdón. Sí, claro, también, también, estamos muy muy adelantados también y estamos haciendo todo muy juiciosamente y todo el día uno aprende una cantidad de cosas maravillosas. Ahí, la verdad, creo que en temas de administración pública, y en temas de todo lo que hoy realmente necesita eh, la ciudad, es poco lo que uno estudie. De verdad creo que es una motivación diaria y vamos para vamos pa hacer la especialización también y, y hacer todo lo que necesitamos porque es importante. Honorable, con las buenas noches, un abrazo fraternal. 
entremos y contextualicemos un poco a los internautas que nos siguen día tras día y un pequeño resumen de su hoja de vida, quién es Danilo Fernández y cómo llega al Consejo de Manizales. Bueno, un mmm, saludo muy especial, Carlitos. La verdad, mmm, nosotros hemos hecho un ejercicio de hace más o menos unos 20 años donde hemos arrancado eh, la militancia del Partido Liberal y del cual siempre he pertenecido. Ya, digamos, el proyecto político como tal, pues, uno lo va madurando a medida que va pasando pues por diferentes espacios. Del colegio sale uno con unas ideas, pues, de pronto un poquito de izquierda y ya la universidad, pues, pública lo recibe a uno y ahí es donde uno acaba de consolidar todo el proyecto político. Entonces, eh, estudié geología en la Universidad de Caldas, hice siete semestres. Ahí también estuve... Eh, terminé una tecnología en electrónica al mismo tiempo eh, en la parte académica pues hemos tratado de mantenernos mucho en la línea del deporte Sacha. porque eh, tuvimos ese, esa fortuna de hacer parte de la liga caldense de taekwondo también durante muchos años al lado de mi hermano Luis Fernando Fernández que fue el entrenador por casi 17 años y aprendimos mucho de toda la gestión deportiva y de todo lo que tiene que ver con los programas y proyectos que se deben de tener en cuenta para tener unos buenos logros en Juegos Nacionales, Mundiales y todo lo que tiene que ver con el ciclo, ciclo olímpico del taekwondo. Entonces, experiencia maravillosa ser presidente de la liga, la verdad una experiencia muy maravillosa porque logramos eh, hacer un ejercicio bonito con Luceliana Mantilla, ella fue campeona nacional después de hacer ese ciclo completo de juegos eh, en plata, eh, en, en bronce y, y, y finalmente en oro. Entonces, mmm, ahí se cierra, digamos, como un capítulo deportivo, porque pues mi hermano ya se vio para Estados Unidos y ya, digamos, que el objetivo quedó para que las siguientes generaciones retomaran y ni siquiera en la parte del taekwondo. Entonces, la parte deportiva hace muy buena parte de mi hoja de vida. Mm, ya después iniciamos todo el proceso de la educación eh, como directivo y, y parte de la sociedad que tengo del Politécnico Nacional que es una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano que está cumpliendo 13 años de, de su fundación y en la cual pues los proyectos que se manejan en, en, en la parte de formación han estado muy enfocados al deporte a todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con la hotelería, con el mercadeo y también con todo el área eh, administrativa y ese proyecto pues digamos hoy, hoy sigue caminando y estamos formando alrededor de 550 estudiantes eh, que se tiene en la sede de Manizales y en las otras sedes después pues, del país tenemos otras otra cantidad de personas también estudiando entonces el enfoque siempre ha estado ahí como, como en ese en, ese, en esa parte de la educación que también es un fuerte para mí y es un, una de las banderas que hoy tenemos en el Consejo de Manizal ya después de eso pues, pasamos a, a hacer ese ejercicio ya de empresario y de, y de trabajar pues ya en, en digamos en, en, en función de, de la producción de eventos y espectáculos y bueno ahí nos entretuvimos alrededor de cinco años haciendo conciertos, asesorando diferentes municipios y diferentes departamentos para todo lo que tiene que ver con ferias y fiestas de cada uno de, de, de ellos. Entonces, es otra experiencia pues bonita en todo el, 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 el espacio pues que me pide Carlos que les cuente. Y finalmente, pues a la par se iba gestando siempre el proceso político, porque eh, fui tres veces candidato al Consejo de Manizales y esta vez pues por una destinación pues que, que ocurrió por una situación pues ajena a, a, a el compañero que, que, que tuvo pues esa dificultad que fue Julián Pineda eh, pues ya el consejo pues después de tanto tiempo ya recibió la notificación de parte del consejo de estado y aquí estoy muchachos creo que le hice buen resumen excelente está, está muy bien para hacer bueno, Silvio. está muy bien para hacer resúmenes está bien para hacer resúmenes Está bien para hacer resúmenes, doctor. Estamos compartiendo con Bisbal Robert Rodríguez, que es eh, 
un hombre que se nos fue del país hace mucho rato, vive en España, eh, preparador físico. ¿Estuvo en el Once Caldas cuánto tiempo, Rob Bisbal? Eh, nueve años y medio, casi diez años. Diez años, entrenador de boxeo, entrenador personal, dedicado siempre al deporte, licenciado. Es de las primeras promociones con, con Carlos Eduardo, ¿no? Carlos Eduardo es como la primera promoción, no sé. Carlos lleva tantos años en esto que... Ojo, es la séptima. Ya la, el próximo año cumplimos 25. 25. <risa> pues yo hago cuentas. Si, si dan, Danilo, si dan los 75 años de edad que tiene, mire que sí. Hágale cuenta si verá que, que sí le da fácil la edad a nuestro gran amigo Carlos Eduardo. Ojo con eso, que Danilo me lleva algunos añitos. No, no, no Danilo es más joven que usted, cuidado. Y Bisbal también. Cargaba, cargaba tierra para el morro San Cancio. <risa> <risa> nuestro amigo bueno, eh, venga muchachos para que nos vayan Danilo, eh, eh, esa, ese, ese proceso como lo vivió hombre de esperar y esperar, porque hay mucha paciencia porque la verdad se dijo hace mucho tiempo que usted llegaba pero por supuesto había que seguir primero el proceso legal con el tema de Julián y, y al final, ¿cómo, ¿cómo fue todo eso para poder eh, luego ser hoy el número el concejal número 19 de la ciudad de Manizales? Silvio, sí, pues les cuento a todos que es un proceso bastante complejo, bastante largo, la verdad he sido muy solidario con Julián porque eh, es mi amigo y compañero de partido hace muchos años y créeme que lo apoyé mucho porque ahí es donde uno realmente necesita a los amigos, no a una persona que esté pendiente de una curul que simplemente lo va a seguir, ¿cierto? Yo creo que el valor hoy en día de, de la política está en que el ser humano está por encima de las cosas y que le demos esa dignidad realmente a la política que hoy se está pidiendo, porque realmente la política se ve como una pelea permanente o una lucha permanente, y desde ahí pues digamos que ese espacio sí no lo veo, porque creo en la dignidad de los demás, y en que todos tenemos los mismos derechos, y que de esa manera pues pienso que la prudencia y la paciencia que tuvimos durante este tiempo fue la suficiente que ya pues la justicia determinó, y ya dijo pues que eh, era la determinación que, 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 que se hacía. Entonces, um, mi, mi saludo siempre para Julián y, y, y siempre estamos en contacto y, y esperar a ver qué más adelante se le presenta porque realmente muchas personas eh, votaron también por él, mejor, más, más, que, más que las que votaron por mí y es un proyecto que la idea que, 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 que pensamos es que no, 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 se, no se detenga simplemente por una decisión que de pronto fue un error de, de de, de momento, al no tener esa apreciación de las inhabilidades que existen, y bueno, ya es un, es un tema pues que ya se logró superar. Carlos. Qué bueno, qué bueno, Danilo. ¿Y, y cómo fue recibido por, por parte de sus eh, eh, demás eh, compañeros de, de consejo? Carlito, la verdad, estoy feliz. La verdad, creo que... Um, son 12 años de construir un proceso social y un proceso político, en donde los mensajes de, de solidaridad y felicidad han sido durante todos los días. Llevo eh, apenas eh, el Consejo inició el primero de, de octubre las sesiones, y posterior a eso, unos días anteriores, pues a, a todo, pues mmm, toda la gente me ha saludado por redes sociales y eh, a uno y, y, y decirle lo importante que es para mí llegar al Consejo de Manitales y representar bien a todas las comunidades que estamos hablando. No solamente los, los 3.000 que votaron por mí, sino los 430.000 habitantes que tiene la ciudad, que tenemos que hacer ejercicio por todos y trabajar por todo el mundo. Entonces, eh, muy bien recibido en el Consejo de Manizales, el presidente, un caballero totalmente, el doctor eh, Email es muy, muy acucioso en su trabajo y pienso que está la presidencia en este momento en muy buenas manos. Y perfectamente, digamos, en el tiempo y en el espacio para que se diera eh, de esa manera jurídica y en la claridad en este momento, entonces aquí es Carlitos, muchas gracias es cierto, es cierto el trabajo, pero para seguir con Bisba, le hago otra pregunta doctor, el llegar al consejo, usted hace parte de la bancada liberal, por supuesto, sigue los principios de la bancada liberal o sea que está por fuera de, 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 del gobierno, ¿no? Claro, sino que normalmente las personas asocian bancada 
con, con digamos con oposición a todo lo que ocurra o todo lo que proponga eh, el gobierno ¿cierto? pero yo creo que es un tema que, que tiene hoy una significancia distinta porque estamos trabajando para que realmente la ciudad reciba lo que necesita y que los proyectos que se den eh, en beneficio de la ciudad los vamos a apoyar ¿sí? vamos obvio a hacer un control político pero eh, sentados en la bancada y sentados en todos los principios que tiene que ver pues nuestra nuestra posición política haciendo un ejercicio muy juicioso desde lo académico Silvio esto aquí es estudiando y esto es aquí proponiendo y esto aquí también es diciendo las cosas que, que realmente están mal hechas pero mm, siendo muy muy justo con cada uno de los que estén en ese momento eh, eh, entregando su, su información o, o sus informes porque tenemos que construir, la verdad, pienso que estamos en un espacio de construcción y en un espacio progresista, donde nuestro pensamiento también tiene que ayudar a seguir eh, mejorando las condiciones de todo lo, lo, el, el enfoque social y todo lo que realmente eh, beneficia eh, estar, digamos, en, en las propuestas y los proyectos que tiene la alcaldía. Bisbal, ¿qué hora es en España? Ya casi las cuatro, señor. Y tienes... Sí. Don Carlos, por favor. Tres y diecinueve. Lo último sí, para... Diecinueve. Lo último para que lo deje descansar, por favor. Usted que, que fue el hombre que hizo la, 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 la gestión. No, Bisbal, era un reconocimiento a esa gran labor que usted ha hecho por fuera de nuestro país y, 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 y se trata de enaltecer a, a esas grandes personas y profesionales que han salido por X o Y motivo de, de, de nuestra ciudad y, y era eso, acercarlo a los internautas en, en el momento que se tuvo la posibilidad de tener a los demás eh, licenciados o magíster eh, en su momento, pero no nos pudiste acompañar. Pero es eso, es, es eh, enaltecer esa, esa parte de este trabajo, el buen nombre que ha dejado eh, Bisbal Robert en, la, en, en España y, y, y a través del quehacer. Y desearle la mejor de las suertes y agradecerle por estar con nosotros en la noche de hoy, Bisbal. No, ustedes antes, gracias por la invitación y pues ya sabe que aquí tienen para rato un amigo, no solamente cuando esté en Colombia, sino aquí cuando quieran venir con mucho gusto y el doctorcísimo Danilo también, bienvenido por aquí cuando sea y si en algo le puedo servir con mucho gusto y a cada uno de ustedes ya saben que como he sido yo, que para mí siempre han sido mis amigos, siempre son mis amigos y, y nunca he tenido de qué de qué cohibirme cuando estoy con ellos y disfruto al máximo de la compañía de cada uno. Así que si les puedo colaborar en algún, en algún momento, en alguna cosa, pues mucho gusto, que aquí tienen un amigo. Muchas gracias, Vita, sí. de verdad que sí. Muchas Perdón, es, un, para toda la familia. es muy agradable volverlo a escuchar y tantos años que compartimos con Vita. O oh, que les llega Carlos Eduardo en unos días. <ríe> le digo que bueno, ya le llega. Espero, espero, espero Carlos Eduardo espero Carlos Eduardo que cuando vaya a Manizales ya tenga la, el, la cancha de las funciones con césped artificial no, ahí no, que no tienen al doctor aprovechen para que hagan esa gestión no, no. que tienen el doctor aprovechen le explico Bisbal, ah. es la única cancha en Manizales por estudios que no se puede eh, colocar no, eso, la cancha sí, artificial sí si sí, sí, los que entrenábamos fútbol antes subíamos al Morro San Cancio y jugábamos allá, ¿por qué no van a poder arreglar la cancha de la Asunción? ¿Sabe por qué? Eso es gestión política, eso es gestión política y se puede hacer. No, eso no. sí, hay, no hay, hay lo que sacar dinero. Sirvió, no lo caliente. No, no, vea, ahorita le explico. El río ¿Serio? no deja. ¿Por qué el río no, se no, crece no, a veces? Y se puede canalizar, es que el río se puede canalizar y sobre el, la, la canalización del río se amplía la cancha. Bueno. Río, aquí han hecho eso. Aquí han hecho eso, les voy a mandar fotos. Les Listo. voy a mandar fotos. Ah, Listo, no. Bisbal. Gracias, de verdad que sí, un Dios le pague, que descanse. Abrazo, Feliz noche. Gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Okay, Gracias, chao. igualmente, Bisbal. Bisbal ah, Robert Rodríguez, un amigo de toda la vida no, en el tema no, deportivo. Eh, Danilo, ah, okay. bueno, yo le hacía una pregunta ahora a Carlos. No sé usted qué, qué me pueda responder de eso, que no tiene que ver, pues que no la quiero dejar pasar. Hablaba con Carlos de un tema de, de, de esta, ¿qué es eso? Transhumancia o cambios o, bueno, lo que ha pasado en política. Hoy, si yo le pregunto desde el Partido Liberal como tal, por toda la situación que vive la ciudad y el departamento, 
¿Usted cree que, eh, que se han perdido seguidores? Que hoy esto ha cambiado tanto que, que la gente, como yo le decía a Carlos, vale para que no se voltea, se quema. Y en esa situación, pues, se vuelve casi que obligatorio porque el poder está en manos de otros. ¿Usted cree que ha pasado eso en el departamento y en la ciudad? Claro que sí, claro que sí, la verdad, la verdad pienso que los partidos han perdido mucha legitimización y han perdido mucha fuerza, porque todos tenemos unos referentes bastante difíciles a nivel nacional y a nivel de corrupción y a nivel de una cantidad de cosas donde la gente definitivamente está cansada y está cansada de esos partidos tradicionales y eso es algo que, digamos, en las elecciones anteriores se demostró para la alcaldía de Manizal. Entonces creo que también hoy en día la gente, digamos, que busca candidatos o políticos que cumplan, que sean cumplidores, para realmente de pronto pensar en que puedan volver. Esa sería una de las primeras cosas. Lo siguiente es que el político hoy en día, eh, digamos, que ya entendió esa situación y entonces hace sus movimientos y se pasa de casa en casa como si de pronto eh, fuera la mejor opción personal. Y eso es algo que las personas hoy en día han notado y también se han dado cuenta de que no está bien. Porque es que hoy en día encontramos un candidato en el Partido Liberal y cuando pasan los cuatro años lo encontramos en otro partido y después lo encontramos en otro y así sucesivamente. Entonces lo que están haciendo digamos es siempre vendiendo una imagen esa imagen tiene que ser una imagen pues muy bien trabajada y muy bien eh, justificada para que realmente la gente hoy en día busque a una persona o a un proyecto y no a un partido. Porque con todo el estallido social que tuvimos durante eh, este año, eh, eso quedó muy determinado y creo que a nivel nacional las próximas elecciones van a estar muy complejas. Pues, mira la cantidad de candidatos a la presidencia. Y hoy pues todo el mundo quiere llegar por firma y indirectamente pues están haciendo campaña, ¿cierto? Varias cosas que tienen que ver con el mismo proceso, sí, pero creo que desde que uno tenga un buen norte, desde que tenga unos buenos principios y desde que uno realmente haga lo que tiene que hacer en su corporación o en su espacio legislativo, pues creo que va a tener un buen resultado. Aquí estamos, Silvio, arrancando ese proceso a la par, Danilo, de, de ese control político que usted bien nos socializaba hace un momento, ¿cuál es ese objetivo, ese ideal que, que pretende Danilo Fernández como concejal de la ciudad de Manizales durante estos dos años y tres meses que quedan de, de labores? Carlitos, creo que nosotros siempre vamos a estar enfocados en todos los temas que hablamos ahorita, en los que nos hemos caracterizado de pronto en el trabajo que hemos hecho durante todos estos años en educación, en cultura, en deporte pero pienso que hoy también tenemos que darle paso a otros proyectos de, de, de avanzada que tienen que ver con que tienen que ver con procesos ya de, de carácter de, de cambio climático vamos a hacer un, un ejercicio distinto ahí en el espacio vamos a trabajar en una estrategia que eh, de, de beneficio a nuestros hijos porque si hoy estamos llegando a espacios es para que realmente podamos continuar al menos en el proceso político que tenga sería más o menos de unos máximos 12 años que se vea en ese espacio pero que sirva en, esa, en, esa, en esos grupos y en esos sectores para que realmente eh, exista un apoyo directo como concejales transversal a todos pero como todos nos hemos caracterizado por hacerle una fuerza y un control político a uno. Entonces pienso que en esos casos que les he mencionado vamos a trabajar y, y vamos a estudiar mucho el tema del de cambio político que tiene que ver, digamos, para que los jóvenes hagan parte de esta estructura, porque realmente es algo que hemos trabajado y, y nos están apoyando los jóvenes para avanzar con ellos. Entonces, desde ahí estamos trabajándole muy fuertemente a todos. Exacto, y le sabemos desde su perfil social, de la forma de hacer política, porque lo hemos seguido y acompañado en muchas cosas que ha hecho eh, usted, eh, Danilo. Pero bueno, 
eh, al llegar, eh, ¿qué encontró? ¿Qué vio en el consejo? Cuando llega, ¿qué encuentra? Encontramos, pues, eh, Silvio, la verdad, una ciudad que viene eh, en un proceso eh, muy lento, eh, un proceso que, digamos, que ha generado una cantidad de inconformidades en la comunidad, inconformidades tales como eh, todo lo que tiene que ver con la malla vial, que tiene unas dificultades complejas, todo lo que tiene que ver con unos proyectos que se han, digamos, ya votado y ya están totalmente eh, claros en el Consejo, que realmente van a generar un gasto bastante grande. Y ese, ese, y ese ejercicio, pues, de, de, de la parte, um, digamos, eh, tributaria que se va a dar, es una situación compleja porque el manizaleño de pronto no lo ha entendido y creo que en estos días vamos a tener, digamos, unas conversaciones claves y difíciles en temas como el catastro multipropósito. Es algo que um, ya fue aprobado por el Consejo y que hoy, la verdad, para mí, pues, en temas de reactivación económica, no está siendo, digamos, en la vía que debe de, de estar, porque estamos en un proceso de reactivación y vamos a cobrar más impuestos, entonces realmente es una situación complicada. Eso son algunos de los casos, pues, que, que veo en este momento y que hemos estado muy pendientes, y que vamos a hacer un debate muy bueno, porque creo que nosotros representamos a, a cada uno de ustedes, independiente de que hubieran votado por el color que sea o por la ideología o la persona que sea. Nosotros tenemos que defender al ciudadano y tenemos que defender el interés que realmente atañe al ciudadano para que no se, no, se, no se golpee cada vez más porque venimos de una crisis económica muy difícil y desde ahí pues tenemos que empezar a defender y, y a hacerse control político. Somos muy consecuentes, Danilo, con, con lo que hemos... Eh, realizado durante este año y medio el último año y medio eh, en cuanto a Juegos Deportivos Nacionales 2023 y creo que, que va a encontrar usted muchas circunstancias en las cuales nosotros hoy en día quisiéramos tener respuestas y es en lo relacionado a muy buenas noticias con tener un nuevo escenario deportivo ayer lo hablábamos o antier donde pues Silvio dice que fue uno de los primeros que cubrió la realización del de Coliseo Mayor en el año 1950, que después en 1988, a través de los Juegos Nacionales compartidos en ese año, se pudieron tener, eh, eso se pudo tener este escenario con varias disciplinas deportivas, y ahorita lo vemos muy lejano para el 2023 con el nuevo multipropósito. ¿Qué se ha escuchado, qué se ha dicho desde el Consejo de Manizales para, para esta circunstancia? Bueno, Carlitos, aquí en la mano tengo algo que se llama Pacto por la Reactivación y el Crecimiento. Sí, precisamente hoy estoy en la revisión de este documento que nos lo entregaron el día de ayer. Y en este documento, pues, y en este pacto, se tiene establecido todos los escenarios deportivos y todo lo que se quiere para los próximos Juegos Nacionales. ¿cierto? Creo que hay una cantidad de digamos, de sueños aquí en este papel que son difíciles de cumplir. Estamos frente a una ley de garantías que está próxima a arrancar y esto jurídicamente va a generar un problema gravísimo. Porque, bueno, y les digo, el atraso que da es que realmente la toma de decisiones se deben de hacer de, 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 de todo el equipo de la calle y de la mano de toda la parte eh, administrativa y de todo lo que tiene que ver con, con gobierno, todo lo que tiene que ver con la tienda, todo lo que tiene que ver con deporte, todo lo que tiene que ver con cultura, porque todo se interrelaciona y, y, y se organiza alrededor del deporte. Y entonces, pienso que han dejado de gastar mucho el tiempo y de pronto vamos a tener pues, dificultades graves en esta construcción de escenarios, porque aquí se ven muy bonitos, en el render están perfectos pero es la ejecución en lo que va a, 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 digamos a, a generar todo el proyecto como tal, se tiene que ir a Bogotá hay una cantidad de cosas para poder que, que esto se dé, va a estar complicado, pero 
pero vamos a estar muy juiciosos, vamos a estar muy pendientes para contarles a ustedes cómo van a estar las cosas. Este próximo viernes tenemos este informe y vamos a hacerle la revisión y el seguimiento. Entonces tendremos noticias la próxima semana de cómo están las cosas. Danilo, dan hoy la oficialización feria que cuesta 7 mil millones de pesos. Usted conoce muy bien el, la interna, conoció muy bien la interna de la feria, el manejo, eh, cuánto valía, cómo se hacía. Porque estuvo muy cerca al instituto y a los empresarios, porque también hizo eventos. La pregunta es su concepto. Primero el costo y luego eh, el que se haga feria en Manizales para el 2022. Bueno, eh, creo que lo que ellos están proponiendo es algo que realmente se ha proyectado en las ferias anteriores con ese presupuesto. Hoy se presentó pues el, el, el presupuesto para para hacer las respectivas adiciones y todo lo que necesita, que ese es el valor, pues son de seis mil millones de pesos. Y pues digamos que mmm, pienso que las formas de, de, de organización tienen que ver mucho con, con el que esté dirigiendo, ¿no? Eso es igual que en el deporte. Y el director pues tiene su, su forma de, de, de manejar su, mm. su planeación. Pero, pero realmente no sabe que eh, son unas ferias que se tienen que hacer eh, mínimo seis meses antes. Entonces, no tenemos en este momento programación oficial de, de ello. Tampoco tenemos eh, la información de los patrocinadores que ya consiguieron y cuánto van a aportar esos patrocinadores. Y entonces ahí empiezan a notar que diferentes cosas que, que, que es donde precisamente tenemos que, que, que dialogar y tenemos que Danilo, a, la, a la comunidad. Pero permítame, lo interrumpo, porque es que yo recuerdo... Claro, bueno, sí, permítame, lo interrumpo. Perdón, le interrumpo algo ahí. Usted recuerda, que usted por la experiencia que tiene, que terminada la, la feria, digamos, 2017, en enero del 2000 máximo, febrero, marzo del 2018, se, inicia, se iniciaba todo el proceso sí. para hacer la otra feria. ¿Cómo van a hacer acá? Por eso, ¿cómo van a hacer acá si estuvieron nueve meses tranquilos, comillas, y van a aparecer con una feria en tres, cuatro meses? Eh, ¿Cómo se hace eso, doctor? Eso es algo que realmente trae mucha improvisación, sí. Mm, trae es la trae improvisación, trae, trae dificultades eh, jurídicas, porque digamos que todo este toda esta cantidad de cosas que se hacen previas a, a la feria es para que realmente el turista sepa de antemano que va a existir una feria taurina entonces ya el el, 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 el turista sabe que va a estar el cartel taurino entonces ya tiene una proyección de lo que va a suceder en mitad de año para que la gente empiece a organizar todo lo que es una feria atractiva y de que sepan aquí en, 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 que Marizales va a realizar diferentes eh, actividades del sector deportivo y que, y que los desfiles van a ser los siguientes y que las reinas que van a llegar son las que nos van a acompañar de diferentes lugares. Entonces, esto es una construcción que se tiene que hacer con un gran equipo y pienso que de pronto eh, hay, una, hay un temor o hay de pronto mmm, una falta de experiencia al momento de, de organizar todo esto, Silvio. Entonces, aquí vamos a estar muy pendientes de que las cosas se hagan bien, porque pues mmm, creo que podemos no solamente criticar, sino también proponer. Eso es lo que desde aquí, con mucho cariño y con mucho gusto, también lo he hecho saber en el Consejo, porque si uno realmente llega es para ayudar, no solamente para decir, venga, no, esto, esto lo vamos a señalar. Entonces es la, es la, es la diferencia que hoy nos, nos tiene en el Consejo de Manizales no solamente, digamos, en el momento de hacer control político estricto, sino que también de proponer y decir, venga, ¿por qué no pensamos en esto y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no ampliamos el equipo? ¿Y por qué realmente no buscamos otras estrategias para que las cosas se den paralelamente? Porque también tenemos cumpleaños de Manizales próximamente y no se le ha hecho una, dif una difusión grande no, no. para que uno entienda que eh, se, 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 se entienda de que esto es algo... Eh, complejo porque salimos de, un, de, un, de una situación de salud pública gravísima y tenemos que entender de que los aforos van a tener que limitarse y organizarse para que la gente no se desborde en los diferentes conciertos porque creo que 
también hubo algunas dificultades de poco en un concierto y me parece pues complejo porque realmente si hoy estamos eh, reactivándonos es para hacer las cosas bien. Y hay que delegar, eh, ¿no? Doctor, hay que delegar, hay que tener grupos de trabajo, hay que tener gente con experiencia, porque es que hoy pasa algo y no critico y no soy enemigo de, de, de los jóvenes. A mí me parece que los jóvenes juegan un papel fundamental en la vida y en el proceso nuestro y en lo que viene, pero igual, es como los equipos de fútbol, ¿no? Usted coloca a los pelados, pero le tiene que colocar al lado los de experiencia, porque no los pelados solos no van, los pelados se les caen las cosas. Ojo con eso, porque es que, sí, muy bueno, seguramente con muchos estudios brillantes en todo lo que hicieron, pero venga, y la práctica, y entonces, y ¿cuál es la luz para poder trabajar? Entonces yo veo que hay ahí, hay un punto de quiebre en lo que usted dice, sí, proponer, queremos hacer cosas, pero venga, yo también me tengo que abrir para que la gente llegue y pueda comenzar a, poder comenzar a trabajar diferente. Claro, sí, eh, lo que decía Carlos ahorita era muy cierto, se acaba la feria, inmediatamente daban como un mes y mes sí. y medio para que la gente descansara y automáticamente arrancaba a, a ese mes, marzo, a construir la siguiente feria. Porque lo que buscaban era que realmente fuera una feria internacional, una feria que, que, que no solamente desde lo local o desde lo nacional, digamos, se vea bien, sino que realmente el que está por fuera de, 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 del país venga y, y disfrute de ella, porque y hay unas cosas que, que siempre se muestran, y se muestran eh, espectáculos de muy buen nivel. Es más, lo que es, lo que es toda esa parte de, de los tablados, de lo que es toda esa parte de intervención que se hace en las veredas, eh, que la feria en tu barrio, que la feria en tu vereda, todo eso fue algo que realmente incentivó mucho a la economía, porque detrás de todo eso hay una cantidad de personas que se arriman con sus cositas y con su con sus productos a, a que también se pueda comercializar y que puedan tener algo que, que les llegue al, al bolsillo. Entonces, esto es algo grande. Uno tiene que pensar, como dicen ellos, en algo grande, pero realmente pienso que están focalizados es en lo que ven solamente al frente, pero no han abierto los ojos a lo que realmente hay en espacio para aprovecharlo. De acuerdo, totalmente. Carlos. Danilo, y de una vez lo voy a comprometer al aire. Habíamos hablado... Eh, internamente acerca de, de, de una propuesta que, que se debe llevar a buen término y es eh, la solicitud de poderle colocar al complejo acuático en el Bosque Popular El Prado de, con el nombre de Marcelo González, el gran entrenador de natación y la idea es que pues, dentro del Consejo de Manizales se tenga la oportunidad de, de poder hacer ese acercamiento y que se llegue a feliz término, como lo dije hace un momento, y que se le haga ese homenaje, ya que pues eh, desafortunadamente en vida no se le pudo hacer, pero entonces sí que se recuerde permanentemente a este gran técnico caldense en este sitio que tantas glorias le dio al departamento de Caldas. Carlitos, con mucho gusto y con mucho cariño lo vamos a hacer. La verdad, nos voy a acompañar en este espacio para que eh, lo podamos proponer, y creo que sería muy justo y sería algo muy especial tanto para la familia como para todos todos los que estuvieron al, alrededor de él y tantos logros y tantos eh, medallas, trofeos, una cantidad de, de, de cosas que hizo Marcelo y que podamos hacer esa propuesta. Vamos a hacerlo, Carlitos. Bueno, Carlos, Danilo, proyección, listo, ya se dio el primer paso, se llega a aprender porque ahí se aprende todos los días, dicen ellos, hablo de los concejales, a colocar el granito de arena en el control político al señor alcalde, a proponer, a trabajar, a estudiar mucho, pero, pero eh, ¿cómo se visualiza? ¿Qué está mirando al futuro, Danilo, en su vida? Carlitos, pues es una, eh, perdón, Silvio, es, es una oportunidad grandísima, la verdad hay que aprovecharla, eh, darle mucho las gracias a Dios por ella. Y tenemos un proyecto consolidado para que eh, las próximas elecciones que se, que se den, pues nosotros seguir haciendo ese control político en el Consejo. Pienso que es importante reafirmar desde ahí eh, este ejercicio. Y ya después de ese Consejo pues tendríamos la visión eh, a dónde daríamos el siguiente paso. Porque esto es un proceso o un proyecto que no va a ser eh, muy largo. La verdad, pienso que hay que darle espacio 
a los que vienen detrás, a los muchachos, a los jóvenes, a las personas que también quieren seguir aportando y que se vayan abriendo otros espacios aquí y allá, quien quita que de pronto más adelante les diga que voten por un alcalde amigo que está aquí al frente de ustedes o por que de pronto hagamos un ejercicio interesante para llegar a la Cámara o al Senado. Eso ya pues depende de toda la exposición que nosotros hagamos y de, y de lo que podamos nosotros entregarle a la comunidad, que realmente sientan que hay alguien que ahí los pueda representar. Además usted es muy oficialista ¿no? en ese tema, o sea, me refiero a pie puntilla con, con los dos líderes del partido, ¿no? Usted siempre guarda ese, ese, ese respeto y cariño por, por Octavio y por, y por el senador, ¿no? Claro, totalmente uno genera dentro de todos los procesos políticos amigos. Mmm, amigos, por ejemplo, hoy de bancada, como el caso de César, como el caso de Héctor, de Víctor y de DJ Marín, ¿cierto? Y donde llegamos es a aportar con ellos y a, y a trabajar. Igual los diputados eh, hacen parte de todo el equipo y de la consolidación política, digamos, de, de, de la línea de Partido Liberal y ya, pues, en ese espacio, pues, digamos, ya ah, subiendo un poco ya el, el, el anillo de, de, de lo que es el, el tema político o la, o, la, o, o la fuerza política, está el doctor Mario Castaño, está también eh, los próximos candidatos que se vienen, como el caso de, 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 de alcalde de Manizales, Octavio, eh, Octavio Cardona, ¿sí? Y también de, digamos, los otros aspirantes que también están ahí, porque tampoco no se puede desconocer el trabajo que ha hecho José Luis, porque también hace parte de la línea política del partido, ¿cierto? Y ahí van a haber también otros candidatos que también van a fortalecer las próximas elecciones. Entonces, mmm, por encima por encima de los amigos no puede estar la política, Silvio, ¿sí? porque pienso que también hay que darle la significancia a todo, pero que al momento de ya hacer una campaña política, pues ya hay que decir, sí, estoy aquí, estoy aquí, y ya. Así como me caracteriza siempre las cosas a mí. Perfecto. Carlos, para despedir a Danilo, que, que tiene un día complicado y, y me dice que va a seguir de largo estudiando. Desearle la mejor suerte en este periplo por el Consejo de Manizales, que desde aquí, desde el programa Voces Caldas, y lo sabe que desde la parte personal, podrá consultar o lo podría apoyar en cuanto al deporte se refiere en, en, en sus en debates de control político y seguramente pues va a ser así y, y que ojalá todo lo que usted haya visualizado y lo que siempre se había hablado en, en, en pro de, del bienestar de los manizaleños se cumplan a través de su legado en el Consejo de Manizales, Danilo. Carlitos, muchas gracias. La verdad, el apoyo siempre ha sido de parte de todo el gremio periodístico y todo lo que han hecho. Infinitas gracias. Eh, decirles a todos que nos sigan en las redes sociales para que se den cuenta de todo el desarrollo lo que vamos a, a tener y de todo lo que mm, estamos nosotros a diario eh, debatiendo y discutiendo para la ciudad, para cada uno de ustedes. Y espero siempre cuando necesiten algo con el Consejo de Manizales, puede servir. Mañana tienen simulacro y qué? las sesiones sobre qué? Mañana tenemos eh, un espacio de simulacro, sí, el, 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 el presidente del Consejo ha estado muy, muy acucioso con eso, quiere que salga un ejercicio muy bien organizado y ya tenemos programado eh, dentro de las sesiones tanto de lo que hablamos de pacto para reactivación y todo lo que se está haciendo en temas de, de, de presupuesto y todo lo que se viene ahorita en, en actividades para los próximos meses de la, de la ciudad. ¿Sesión 9 de la mañana? Sesión 9 de la mañana. Sí, bueno. eh, felicitaciones, primero por llegar, es un amigo y tener un amigo ahí siempre va a ser interesante. Nos agrada mucho saber de la admiración que le tenemos, Danilo, lo hemos acompañado en ejercicio político en varias ocasiones, eh, sabemos de la clase de persona que es, del político que es también, y, y éxito, solo éxito, si Dios quiera, pues de que este sea el inicio de algo ya grande en su carrera, porque es un hombre bien interesante y sobre todo 
muy bien intencionado en todo lo que hace. Felicitaciones y Dios quiera que, que las cosas se le den, Danilo. Sí, sí, muchas gracias. Siempre vamos a estar a la orden y siempre pues vamos a seguir avanzando juntos para, para todo lo que hacemos. Muchas gracias. Era el eh, señor concejal Danilo Fernández, quien ha llegado como número 19 al Consejo de la Ciudad a trabajar por todos. Un hombre con eh, un gran, eh, una hoja de vida espectacular y sobre todo eh, muy inteligente, Carlos. Una persona con proyección, con mucha proyección dentro del partido y Dios quiera que, que las cosas se le den ¿no? y que pueda seguir en ese proceso. Nosotros estuvimos hoy a nombre de la industria licorera de Caldas, de la gobernación de Caldas, Tenis Láser, ahí en el Centro Comercial Parque Caldas, Centro Comercial Fundadores, la, la olla de la hija de Aurelio Carra, 23 calle 64, y por supuesto Hugo Franco, Ingeniería. Para todos una feliz noche. Antes, Carlos, dígame, ¿cuánto va el partido? Se acaba de terminar el primer tiempo en, las, en el municipio de Palmira, Deportivo Cali 2, Atlético Nacional 0. Siga, vuelvo con lo mío. Sigan teniendo de, de asistente a Francisco Maturana, lo que se hace pobre señor. Veo que le habla al oído, terrible, por Dios, como venía bien ese señor. Que no se haga con esa, que esa foto la borre. Es que esa foto da la vuelta por todo lado, eh, hablándole a Maturana, uy, qué pesar. Y además René Guita al lado. René que haga comerciales, además muy regularcitos, como, como diría el amigo Guillermo. Hoy Voces Caldas cumplió, eh, eh, el equipo de las Voces del Fútbol cumplió un año de vida, se hizo un ex, una invitación a 11 de hinchas, se hizo muy buen almuerzo, se les dio su, su regalazo, porque para mí es un regalazo lo que se le entregó a cada persona, el sitio espectacular, las cuatro estaciones, a todos mis compañeros, mil y mil gracias a Robinson, un Dios le pague, hombre, en la distancia, de verdad que, que es muy agradable estar en un grupo de estos con tanta proyección y sobre todo con tan buenos profesionales, a los que asistieron, yo le pagué a Andrés Alzate, hombre, mandó a la familia. Saludo a Andrés, que se ganó la, la familia la posibilidad de estar con nosotros hoy. Un hombre que siempre está en redes sociales y que nos ha acompañado en muchas ocasiones. Carlos, que descanse. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, señor. No se le olvide que dentro de poquito, finalizando mes, Voces Caldas cumplirá dos años. ¿Qué día es, Carlos? Para, para yo poder... 28 de octubre. ¿Cuántos años? Tres, ¿no? Dos. No, tres, Carlos. Tres, tres, sí, sí. Perdón, Cuidado, tres. tres años. 28. Le prometo. Eso, tú. 20, ¿Qué día cae? Ah, no, no, todavía no he mirado al ya, almanaque. Ya le voy a mirar el almanaque. Bueno, lo dejo para mañana. Pues le prometo que vamos a hacer algo muy, pero muy especial. Se lo prometo de una vez que lo vamos a hacer con, con algo muy especial y, y con gente bien agradable para hablar de eso que tanto nos agrada. Carlos, que descanse. Feliz noche. Dios le pague por todo. Igualmente, y nos veremos el viernes si el internet lo permite. Mañana todos con la camiseta. Carlos se puso la, la roba porque mañana le pone la amarilla. Mañana la amarilla. Todos y con el corazón eh, latiendo a mil para que nuestro seleccionado gane frente al equipo uruguayo. Partido complicadísimo el del equipo colombiano. Para todos, una feliz noche. Gracias, 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 gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos el viernes musical. Viernes, espacio musical, como siempre, acá en las voces, en voces calas. Que descansen. Gracias.